ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஷிக்கின் ஆஃப் உல் காஸ்பல் மிஷின் மூலமாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேப்பரின் சத்தம் நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெறுகிற உங்கள் நாளிலே கத்தருடைய வார்த்தையின் மூலமாய் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த நாளிலும் வார்த்தை போகிறது முன்பதாக நம் தலைகளை தாழ்த்தி தேவனுடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் அன்பின் பல்லோக நல்ல பிதாவை ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நாளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் தொலைக்காட்சியின் மூலமாய் அண்ட் ஒரே இந்த வீடியோ மூலமாய் நம்முடைய வசனத்துக்கு நேராய் செவி சாய்க்கிற ஒவ்வொரு செவியும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதாக நாவே நன்மையினால் நிரப்புகிற கத்த இந்த நாளிலும் செவியையும் நீ நன்மையினால் நீ நிரப்ப முடியாய் ஜபிக்கிறோம் நல் வார்த்தை உமது பிள்ளைகளுக்கு நேராய் கடந்து வருவதாக வானம் திறக்கப்படுகிறதையும் உடைய சத்தம் கேட்கப்படுகிறதையும் இந்த நாளிலே உணரும்படி கத்திரி இறக்கம் செய்யும் பெரிய காரியங்களை செய்யும் இயேசுவி நாமத்தில் ஜபே கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலும் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் நம்முடைய செவியை சாய்க்கும்படிக்கு ஒன்று ராஜாக்கள் புஸ்தகம் பத்தொம்போதாவது அதிகாரம் ஒன்றில் இருந்து ஏழு வரை நான் வாசிக்க கேட்போம் எளியா செய்த எல்லாவற்றையும் அவன் தீர்க்கதரிசிகளை எல்லாரையும் பட்டைத்தாலே கொன்று போட்ட செய்தி அனைத்தையும் ஆகாப் ஏசபேலுக்கு அறிவித்தான் அப்பொழுது ஏசபேல் எலியாவினிடத்தில் ஆள் அனுப்பி அவர்களில் ஒவ்வொருவனுடைய பிராணனுக்கு செய்யப்பட்டதைப் போல நான் நாளை இந்நேரத்தில் உன் பிராணனுக்கு செய்யாதே போனால் தேவர்கள் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்யக்கடவர்கள் என்று சொல்ல சொன்னாள் அவனுக்கு அது தெரிந்த போது எழுந்து தன் பிராணனை காக்க யூதாவை சேர்ந்த பேர்சபாவுக்கு புறப்பட்டு போய் தன் வேலைக்காரனை அங்கே நிறுத்திவிட்டான் அவன் வனாந்திரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் போய் ஒரு சூறைச்செடியின் கீழ் உட்கார்ந்து நான் சாக வேண்டும் என்று கோரி போதும் கத்தாவே என் ஆத்மாவை எடுத்துக்கொள்ளும் நான் என் பிதாக்களை பார்க்கலும் நல்லவன் அல்ல என்று சொல்லி ஒரு சூறை செடியின் கீழ் படுத்து கொண்டு நித்திரை பண்ணினான் அப்பொழுது ஒரு தூதன் அவனை தட்டி எழுப்பி எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு என்றான் அவன் விழித்து பார்த்தபோது இதோ தலையில் சுடப்பட்ட அடையும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரும் அவன் தலைமாட்டில் இருந்தது அப்பொழுது அவன் புசித்து குடித்து திரும்ப படுத்து கொண்டான் கத்தருடைய தூதன் திரும்ப இரண்டாம் தரம் வந்து அவனை தட்டி எழுப்பி எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் என்றான் நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் நீங்கள் செல்ல வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நியமித்திருக்கிற பிரயாணம் குறுகியன காலம் அல்ல ஷார்ட் டைம் அல்ல அது வந்து லாங் டைம் நீங்கள் பிரயாணம் பண்ண வேண்டிய தூரம் இன்றோடு முடிந்து போகிறது அல்ல வெகு தூரமாக இருக்கிறது தேவனாகிய கற்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் நியமித்த ஓட்டம் நித்தியமானது நிரந்தரமானது தேவனோடு கூட தேவனுடைய திட்டத்தில் அவர் நமக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட அந்த ட்ராக்கில் ஓடுவதற்கு கத்தர் நியமித்த பிரயாணம் வெகு தூரம் ஆம் பிரியமானவர்களே தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிற திட்டங்களும் அநாதி தீர்மானங்களும் நித்தியமானவைகள் அநித்தியமானவைகள் அல்ல குறுகிய காலத்தில் முடிந்து கூடியவை அல்ல தேவன் நமக்கு வசனங்கள் மூலமாய் தந்த வாக்கு தத்தங்களும் அவர் நமக்கென்று ஏற்படுத்தின ஆசிர்வாதமும் சுகமும் விடுதலையும் ரட்சிப்போ சந்தோஷம் சமாதானம் இவை யாவுமே நெடுநாள் நீண்ட நாள் நித்தியமானதாக கத்த நமக்கு அருளி இருக்கிறார் ஆகையால் தான் எலியா என்கிற ஒரு கத்தருடைய மனிதனை பார்த்து கத்தர் ஒரு வார்த்தை அனுப்புகிறார் நீ போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் நீ பிரயாணம் பண்ண வேண்டிய காலம் வெகு காலம் அது நித்தியமானது என்று சொல்லி அவனை தேற்றி ஆற்றி எழுப்பி விடுகிறார் எலியா ஒரு வல்லமையான தீர்க்கதரிசி உண்மைதான் எலியா தீர்க்கதரிசி கேட்டாலே ஜனங்கள் நடுங்குகிற அளவுக்கு அவனுக்குள்ளே அபிஷேகம் இருந்தது அழைப்பு இருந்தது வல்லமை இருந்தது ஊழியம் இருந்தது 
ராஜாக்களே அதிரத்தக்கதான அதிகாரத்தை தேவன் எலியா என்கிற ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு கத்தர் கொடுத்து வைத்திருந்தான் ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே தான் தேவனுடைய மனிதன் என்றும் திர்கதரிசி என்றும் இந்த தேசத்தில் தேவன் என்னை ஒரு நியாயாதிபதியாய் விசாரிக்கிறவனாய் கத்தர் என்னை நியமித்திருக்கிறார் என்று அறிந்திருந்த போதிலும் ஒரு நாளில் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சூழ்நிலையை சந்திக்க நேரிட்டது பாகாலுக்கு வழிபடுகிற திர்க்க தரிசிகளை கத்தற்காய் வராக்கியம் கொண்டு அவன் கொலை செய்த பின்பு அவனுடைய ஆவியில் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய திருப்பு முனை அவன் சந்தித்தான் முதலாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ஆஹாப் என்கிற ராஜா தன்னுடைய மனைவியாகிய ஏசபேலுக்கு எலியா என்கிற திர்க்க தரிசி நம்முடைய பாகாலுக்கு விக்கிரகங்களுக்கு வழிபடுகிற அந்த வழிபாடு ஸ்தலத்தில் உள்ள திருக்க தரிசி அவன் வெட்டி போட்டான் கத்தற்காக வைராக்கியம் பாராட்டினான் என்று செய்தியை தெரிவித்த பொழுது ஏசபேல் ஒரு சபதம் எடுக்கிறார் நாலு இந்நேரத்தில் அவனுடைய உயிரை நான் வாங்குவேன் அவன் எடுக்கப் போவதில்லை அவனுடைய பிரயாணம் இனி தொடரப் போவதில்லை அவனுடைய ஊழியம் இனி தொடரப் போவதில்லை அவனுடைய வாழ்க்கையை இனி மீளப் போவதில்லை அவனுக்கு நான் ஒரு முடிவை கட்டப் போகிறேன் அவன் இனி எழும்புவதில்லை இனி ஒரு போதும் எலியா என்கிற மனிதன் பூமியில் இருந்தான் என்று இல்லாதபடிக்கு பேர் முதலாய் இல்லாதபடிக்கு ஆக்குவதற்காக இயேசபேல் என்கிறவள் அவர் சத்தியம் பண்ணினாள் சபதம் எடுத்தாள் ஆம் பிரியமானவர்களே எலியா ஒரு வல்லமையான கத்தருடைய ஆவியிலே நடத்தப்படுகிறவனாய் இருந்த போதிலும் அவனுடைய வாழ்க்கையில ஊழியத்தில் இயேசபேல் என்கிற ஒரு ஸ்திரி குறுக்கிட்டாள் ஒரு அதிகாரம் உள்ள ஸ்திரி கத்தருக்கு பயப்படுகிறாத பயப்படாதவள் தேவனுக்கு மரியாதை செலுத்தாதவள் தேவனை அறியாதவள் ஏசபேல் என்கிற ஒரு ஆவி அவனுடைய வாழ்க்கையில் குறுக்கிட்டது அவனுடைய ஆவி அந்த ஏசபேல் என்கிற ஆவி அவனுடைய பிரயாணத்தில் ஊழிய பிரயாணத்தில் வாழ்க்கை பிரயாணத்தில் குறுக்கிட்டது நிமித்தமாக அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சரிவு ஒரு பின்மாற்றம் ஒரு பின்னோட்டம் ஏற்பட்டது இந்த செய்தியை கேட்ட உடனே எலியா திர்கதரிசி அவன் மூன்று காரியத்தை செய்கிறான் மூன்று காரியத்தை ஏசபேல் என்கிறதான ஒரு பின்மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு அதிருப்தி கெட்ட ஆவி தேவன் மீது வைத்திருக்கிற விருப்புள்ள அந்த அசுத்த கிரியைகள் வாழ்க்கையில் குறிக்கிட்ட உடனே இவனுடைய வாழ்க்கையில் மூன்று காரியங்கள் நடைபெறுகிறதை நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் முதலாவது அவர் என்ன செய்கிறான் இயேசபேல் என்கிறவர் என்னை கொலை செய்ய வகை தருகிறார்கள் என்று கேட்ட உடனே அவர் மூன்று காரியத்தை செய்கிறான் முதலாவதாக நான்காவது வசனம் அவன் வனாந்திரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் போய் வனாந்திரத்துக்கு அவன் போகிறான் வனாந்திரத்துக்கு அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை செலுத்த ஆரம்பிக்கிறான் வனாந்திரத்துக்கு இனி நாம் போய் தப்பிவிடலாம் என்று சொல்லி ஒரு மாம்சத்தில் முடிவெடுத்து தவறான பாதையை அவன் தெரிந்து கொண்டு வனாந்திரத்துக்கு அவன் போகிறான் வனாந்திரம் என்பது தனிமையை குறிக்கும் வனாந்திரம் என்பது தேவனுடைய உறவிலிருந்து தன்னை விலகி கொள்வதை குறிக்கும் தேவனுடைய சமூகத்தை இன்னும் அதிகமாய் தேர்வதற்கு பதிலாக அவருடைய சமூகத்தை நாடுவதற்கு பதிலாக அவன் வனாந்திரத்தை நோக்கி அவன் போகிறான் என்று பார்க்கிறோம் வனாந்திரம் ஒரு மனிதனை ஒரு ஆத்மாவை தனிமைப்படுத்தும் வனாந்திரம் தன்னுடைய வல்லமை எல்லாத்தையும் உறிந்து யுத்தத்திற்கு நம்மை பலவீனப்படுத்தும் வனாந்திரம் உலகத்தில் உள்ள நன்மைகளை புசிக்கக்கூடாதபடிக்கு நம்மை தனியாக ஒருங்கிணைத்து தனிமையில் கொண்டு போய் நம்மை தவிக்க வைக்கும் தனிமை என்பது ஒரு மனிதனின் ஒரு பெரிய எதிரி ஒரு மனிதனுடைய பெரிய எதிரி அல்லது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாக கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் சாத்தானவன் இந்த கடைசி நாட்களில் சகல வசதி மனிதன் தன்னுடைய வாழ்வுக்கு தேவை கொண்டிருக்கிற நாட்களில் சுகபோகமாக வாழக்கூடிய தேவையான எல்லா வசதிகளும் ஆசீர்வாதங்களும் உள்ள இந்த நாட்களில் சாத்தானவன் ஜனங்களுடைய பிரயாணத்தை குறுக்கிட்டு அவர்களோட வாழ்வு நாட்களை குறுக பண்ணுகிற எடுத்து எடுப்பதற்கு அவன் பயன்படுத்துகிற ஒரு பெரிய ஆயுதம் தனிமை 
இந்த நாட்களிலே சிறு பிள்ளைகள் சிறு குழந்தைகள் முதற்கொண்டு பெரியவர் வரை செல்போன் என்கிறதான ஒரு கருத்தை தன்னுடைய கரத்தில் வைத்து தனிமைப்படுத்த ஆம் பெரியமானவர்களே ஜப்பானில் பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஒரு மனிதராவது ஒருவருடன் தெருக்களிலோ விடுதிகளிலோ உணவு சாலைகளிலோ எங்கே அவர்கள் ஒருவர் ஒருவர் கலந்து ஆலோசித்து ஒருவர் ஒரு அன்பை பகிர்ந்து கொண்டு பேசிக்கொண்டு போகிறதை நாம் காண முடியாது ஒவ்வொரு கரத்திலும் செல்போன் இருக்கும் ஒவ்வொருடைய கரத்திலும் அவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான இச்சையினுடைய எல்லா தேவையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடியது எல்லாவற்றையும் இந்த செல்போனிலே அவர்கள் தேடிக்கொள்கிறார்கள் நம்முடைய நாட்களிலும் நம்முடைய தேசத்திலும் இது வந்து கொண்டிருக்கிறது அதை வந்துவிட்டது தனிமைப்படுத்துகிறதான சாத்தானுடைய கிரியைகள் இந்த வேலையிலே அதிகமாக ஜனங்களுக்குள்ளே அவன் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஹிக்கி மோரியோ என்கிறதான ஒரு ஒரு நோய் ஒரு மன நோய் அப்படிப்பட்ட ஒரு நோய் வந்து ஜப்பானிலே அநேக வாலிப பிள்ளைகளை தாக்கியிருப்பதாக வே நம் கணக்கெடுப்பில் நாம் படிக்கிறோம் ஜப்பானிலே இருக்கிற அநேக பதினைந்து வயது முதல் முப்பத்தி ஒன்பது வயது வரை இருக்கிற பிள்ளைகள் வாலிப பிள்ளைகள் தங்களை தனிமைப்படுத்தி சொசைட்டியிலிருந்து சமுதாயத்திலிருந்து முழுவதுமாக வேறுபடுத்தி கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சின் கணக்கெடுப்பின்படி கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தோராயிரம் பேர் இன்றைக்கும் அதுக்கும் மேற்பட்ட ஓர் வீடுகளிலே தங்களை ஒரு அறைக்குள் அடைத்து வைத்து கொண்டு இந்த உலகம் எனக்கு பிடிக்கவில்லை நான் தனிமை மாத்திரம் விரும்புகிறேன் யாரை நான் பார்க்க விரும்பவில்லை எனக்கு யாரும் வேண்டாம் என்று சொல்லி இருபது வருடம் முப்பது வருடம் ஏன் நாற்பது வருடம் கூட ஒரே அறைக்குள்ளே தங்களை சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று நாம் செய்தியில் நாம் பார்க்கிறோம் ஜப்பான் என்கிற தேசத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவி ஜனங்களை வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது வாலிபர்களுக்கு ஃபோன் இருந்தால் போதும் சாப்பாடு கூட தேவையில்லை உறவு தேவையில்லை தகப்பன்மார் தாய்மார் தேவையில்லை உடன் பிறந்தவர்களுடைய ஐக்கியம் தேவையில்லை செல்போன் இருந்தால் போதும் சில கிறிஸ்தவர்கள் கூட ஆலயத்துக்கு ஏன் போக வேண்டும் செல்போன் இருந்தா போதும் காலையில் கரை சரியான நேரத்தில் அங்கே செல்போனை நாம் திறந்து வைத்தால் என்னுடைய சபையினுடைய லைவ் மெசேஜ் லைவ் ஓஷி நான் கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி சாத்தான் ஆனவன் ஜனங்களை வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறான் ஜப்பானிலே இப்படிப்பட்ட கொடூரமான காரியம் உலகத்தில் இல்லாத ஒரு விசித்திரமான ஒரு ஆளுகை சாத்தான் வைத்திருக்கிறான் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த அறைக்குள்ளை பூட்டி வைத்து கொண்டு உலகத்தை காணக்கூடாதபடிக்கு அந்த விரக்தியை வெளிப்படுத்த முடியாமல் ஒரு கட்டத்தில் தற்கொலை பார்க் அல்லது சூசைடல் பார்க் என்கிற இடத்திலே போய் தங்களை வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்கிறார்கள் பெரிய இந்த நிகழ்விலிருந்து இந்த சம்பவத்திலிருந்து இந்த வரலாற்று செய்தியிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்கிறது தேவன் மனிதனை படைத்த பொழுது தன்னுடைய சாயலை படைத்தார் தனக்கென்று இருக்கிறதான சாவாமை என்கிறதான தன்மையில படைத்தார் மேன் ஹாஸ் நோ எபிலிட்டி ஆஃப் டைங் சாவையும் மரணத்தையும் ஒரு முடிவையும் தேவன் மனிதனுக்கு நியமித்தது அல்ல பாவத்தின் நிமித்தமாய் அவனிடத்தில் புகுந்தது அதை விடுதலை பொண்ணு மடிக்க தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வந்தார் வனாந்திரத்திலே கொண்டு போய் தனிமைப்படுத்தி தேவனை மறக்க வார்த்தையை மறக்க வைத்து சத்தியத்தை மறக்க வைத்து இந்த நாளிலே அநேகருடைய வாழ்க்கையில் சாத்தனுக்கு ஏ செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் சுதந்திர உங்கள் சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களை நீங்கள் விசாரித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் பாவத்தில் இருக்கிறவர்கள் ஐக்கியப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் தங்களை வேறுபடுத்துவார்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்துவார்கள் செல்போனில் யாராவது ஒரு பாவத்தில் அடிமையாக இருந்தால் நீங்கள் ஒற்று கவனித்தில் என்றால் சாத்தான் அவர்களை தனிமைப்படுத்தி வைத்திருப்பார் ஆகையால் தான் ஒரு ஐக்கியத்தை கொண்டு வராதபடி குடும்பத்தில் உள்ள கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் மற்ற உறவினர்களுக்குள்ளே ஒரு பெரிய கழகத்தை கொண்டு வருகிற ஆவி எஸ் பில்லின் ஆவி இதை நீங்கள் கண்டு கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் கடிந்து கொண்டு அப்புறப்படுத்த வேண்டிய இல்லை என்று சொன்னால் சாத்தானவன் உங்களுடைய வாழ்க்கை பிரயாணத்தை சீக்கிரத்தில் அவன் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விடுவான் ஆம்பிரியமானவர்களே எளியா திருக்கதர்சியினுடைய வாழ்க்கையில் 
ஏற்பட்டு ஒரு நிகழ்வு வந்தது வனாந்திரத்து கொண்டு போகப்பட்டான் தனிமையில் கொண்டு போகப்பட்டான் தனிமையில் கொண்டு போன உடனே அவனுக்கு இருந்த எல்லா பலன் போயிற்று பிரியமானவர்களே நீதிமொழிகள் பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் ஒன்றாவது சனத்தை வாசிக்கும் பொழுது பிரிந்து போகிறவன் தன் இச்சையின்படி செய்ய பார்க்கிறான் பிரிந்து போகிறவன் வனாந்திரத்துக்கு தன்னை கொண்டு போகிறவன் த தன்னை ஐக்கியத்திலிருந்து தேவனுடைய ஐக்கியத்திலிருந்தும் ஜனத்தினுடைய ஐக்கியத்திலிருந்தும் குடும்பத்தினுடைய ஐக்கியத்திலிருந்து வெளியே போகிறவன் என்ன செய்கிறான் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் தன் இச்சையின்படி செய்ய பார்க்கிறான் இந்த உலகத்தில் தன்னுடைய இச்சையை சுய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கே சாத்தானானவன் ஒரு மனிதனை பிரித்து கொண்டு போகிறான் இது மிகவும் ஆபத்தானது தன்னுடைய இச்சை வேதத்துக்கு முரண்பானது தன்னுடைய விருப்பம் மற்றவங்களுடைய நலனை பாராதது தன்னுடைய விருப்பம் தனக்கு வாழ்வது தன் விருப்பம் தன் இஷ்டப்படி விருப்புகிறபடி வாழ்வது அது பேர் ஆபத்தை கொண்டு வரும் பிரியமானவர்களே ஆதி ஆம் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது மனிதன் தனிமையாய் இருப்பது நல்லதல்ல என்று கத்த கண்டார் பிரியமானவர்களே இப்பொழுது உங்களுக்கு நன்றாக புரிந்திருக்கும் ஏன் சாத்தான உங்களை வனாந்திரத்தை கொண்டு போகிறான் தேவனுடைய சந்நிதியிலிருந்து ஒரு பிரிப்பதற்கு கத்த சொல்லுகிறார் மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதல்ல சாத்தான் சொல்லுகிறார் நீ தனிமையை போ தனிமையை விரும்பு தனிமையை நாடு ஆம் பிரியமான ஊர்களே நீங்கள் கத்தருடைய வசனத்தின் மூலமாய் அவருடைய ஐக்கியத்தில் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் சாத்தான் ஆனவன் உங்களை தனியாக கொண்டு போய் உங்களை பலவீனப்படுத்த முடியாது சாத்தான் ஆனவன் ஒரு கோலை அவன் உங்களை சத்தியத்துக்குள்ள அல்லது சமூகத்துக்குள்ள கத்தரோடு கூட இருக்கிற வாழ்க்கையோட போராடி அவனால் ஜெயிக்க முடியாது ஆகையால் தான் உங்களை சோர்வுப்படுவ பண்ணி ஏன் பா வேதம் படிக்க வேண்டும் ஏன் ஆட்சிக்கு போக வேண்டும் ஏன் சத்தியத்தில் வளர வேண்டும் ஏன் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள ஒரு ஒழுங்கில் நான் வாழ வேண்டும் நான் இஷ்டப்படி வாழ வேண்டும் சொல்லி தவறான மாயை கற்பித்து தனியை பிரித்து உங்களுடைய வாழ்க்கை பிரயாணத்தை அவன் கொன்று விடுகிறான் பிரியமானவர்களே ஆ பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலும் நீங்கள் தனிமையாக இருப்பது நல்லதல்ல தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு பிரிந்திருப்பது நல்லதல்ல தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு நீங்கள் ஓடி போகிறது உங்களுக்கு நல்லதல்ல ஏன் என்று சொன்னால் அதிலே பலவீனத்தை பிசாசானன் வைத்திருக்கிறான் அதில் பலவீனத்தை அவன் கொண்டு வருகிறான் அவன் பலவீனத்திலே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்தை அவன் வைத்திருக்கிறான் பிரசங்கி நான்காவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது வசனம் சொல்கிறது ஒருவன் ஒண்டிக்காரனாய் இருக்கிறான் அவனுக்கு உடனாலியும் இல்லை அவனுக்கு பிள்ளைகளும் இல்லை சகோதரனும் இல்லை அப்படி இருந்தும் அவன் படும் பிரயாசத்துக்கு முடிவில்லை என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் பத்தாவது வசனம் பிரசங்கி நான்காவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் சொல்லப்படும் பொழுது ஒருவன் விழுந்தால் அவன் உடனாலே அவனை தூக்கி விடுவான் ஒன்றியாயிருந்து விடுகிறவனுக்கோ ஐயோ அவனை தூக்கிவிட துணை இல்லையே ஒன்றியாயிருந்து விழுகிறவனுக்கு ஐயோ வனாந்திரத்திலே தள்ளப்பட்டு சாத்தானுடைய செவிக்கு வார்த்தைக்கு செவி சாய்த்து ஓடுகிறவனுக்கு ஐயோ என்று வசனம் சொல்லுது ஆம் உங்களுடைய வாழ்வு ஐயோ என்று முடிவுறாதபடி தேவனுடைய வாழ்க்கை பிரயாணத்தில் திட்டத்தில் ஆசீர்வாதம் நடத்துவதற்கு கத்தருடைய வாங்க உங்கள் வார்த்தை உங்களை நோக்கி கடந்து வருகிறது ஆம் பெரிய மனவர்களே வனாந்திரம் தேவன் ஏற்படுத்தினது அல்ல ஆம் ஆனாலும் வனாந்திரத்திலே சாத்தான ஒருவேளை தள்ளினாலும் தேவ சமூகத்தை தேடும் பொழுது கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வழியை வைத்திருக்கிறார் அடுத்ததாக அவன் வாழ்க்கையில் நடந்தது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு சூறைச்செடியின் கீழ் உட்கார்ந்து நான்காவது வசனம் ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொம்பது நான்கில் வாசிக்கும் பொழுது முதலாவது வனாந்திரத்தில் பிரயாணம் பண்ணி இரண்டாவது ஒரு சூறைச்செடியின் கீழ் சூறைச்செடி என்பது வனாந்திரத்தில் காணப்படுகிற ரேர் புஷஸ் ஒரு வனாந்திரத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒரு செடி அதில் இருக்கிற ஒரு கொஞ்ச நிழல் சிறிய நிழல் வனாந்திரத்தில் என்ன செடிகள் இருக்கும் ஒரு செடி இருக்காது அனித்தியமான டெம்பரவரி கம்ஃபர்ட் வனாந்திரத்தில் கொண்டு போய் சாத்தான அடுத்ததாக என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் ஒரு டெம்பரவரி கம்ஃபர்ட் ஜோனை அவன் உருவாக்கி கொடுப்பான் ஒரு டெம்பரவரியான ஒரு சந்தோஷத்தை அவன் உங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுப்பான் ஒரு டெம்பரவரியான ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு அவன் கற்றுக் கொடுப்பான் ஒரு டெம்பரவரியான ஒரு திருப்தி பாவத்தின் மூலமாய் செல்போன் மூலமாய் டிவி நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் ஒரு ஒரு சோகமான பாட்டு கேட்டால் ஆறுதல் அணிஞ்சிடும் ஒரு காமெடியை பார்த்தா ஏதோ சிரித்து வாழ்க்கையை மறந்துடலாம் ஒரு கொஞ்ச நேரம் மதுமானத்தை கொஞ்சம் மதுமானத்தை அறிந்தா அருந்துனா கொஞ்சம் நேரம் என்னுடைய கவலையில் மறந்துருக்கலாம் 
அல்லது தவறான வழியில் அநேக தொடர்புகளை வைத்து கொண்டால் என்னுடைய உலக சரீரத்தில் இருக்கிற உலகத்தில் இருக்கிற டென்ஷனை நான் ரிலீவ் பண்ணிக்கலாம் அனைத்தியமான டெம்பரவரி கம்போர்டிங் ஜோன் இந்த நாளில் சத்துருவானவன் அநேகருடைய குடும்பத்தில் இது செய்து கொண்டிருக்கிறான் உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்படி காரணம் நினைந்துக்கிட்டு இருக்குமே ஆனால் புத்தி தெளிந்து தேவனிடத்தில் திரும்புங்கள் அனித்தியமாய் சாத்தான் கொடுக்கிறவைகள் யாவுமே ஆபத்தானது வனாந்திரத்தில் கொண்டு போய் தனிமையில் கொண்டு போய் சின்ன சின்ன பிளஷர் சின்ன சின்ன சந்தோஷத்தை உங்களுக்கு தந்து உங்களை ஏமாற்றுகிறான் பிரியமானவர்களே வாழ்வு பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் நான் உங்களுக்கு உதாரணமாக சொன்னவில்லையா ஜப்பானுங்கிற நாட்டிலே பதினைந்து முதல் முப்பத்தி ஒம்பது வயது வயது இருக்கிறதான டீனேஜ் அடல்ட்ஹுட்டில் இருக்கிறவர்களுக்கு சாத்தான் இப்படி வஞ்சித்து வைத்திருக்கிறான் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஓராயிரம் பேர் வாலிபர்கள் தங்க வாழ்க்கையில் நான்கு சவருக்குள்ளே வருடங்களாய் முப்பது நாற்பது இருபது வருஷங்களாய் அடக்கி கொண்டு உலகத்திலிருந்து தங்களை வேறுபடுத்தி கொண்டு வாழ்க்கையை கெடுத்து கொண்டு இருக்கிற நிலைமையை பார்க்கிறோம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த நாளிலும் நம்முடைய நாட்டுகளில் நாடுகளில் நம்முடைய நாட்டிலும் அது கடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒருவேளை செல்ஃபோன் உங்களுக்கு ஒரு அடிமையா அது செல்ஃபோன் உங்களை வாழ்க்கையை கண்ட்ரோல் பண்ணுதா டிவி உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுதா மதுவானம் உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுதா அல்லது மற்ற பொழுதுபோக்கு ஏதாவது கண்ட்ரோல் பண்ணுதா நீங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் முடிவிலே அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் சமாதானம் சந்தோஷம் ஒரு டென்ஷன் ரிலீஃப் உங்களுக்கு தரலாம் ஆனால் அது அனித்தியமானது சாத்தான் பயன்படுத்துகிறதான யுக்தி அது நித்தியமான சமாதான சந்தோஷம் பேரின்பத்தை தேவனாக ஏற்கத்தர் அவருடைய சமூகத்தில் வைத்திருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவருடைய சமூகத்தை நாடுங்கள் சூறை செடி என்பது ஒரு டெம்பரவரி கம்போர்டிங் ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில் சாத்தானானவர் ஒரு டெம்பரவரியான ஒரு ரிலீஃபை தந்து உங்களை ஏமாற்றி நீங்கள் வனாந்திரத்தில் இருக்கிறதையே மறந்து விடுவான் தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு நீ இருக்கிறத உங்களை மறக்க விடுவான் கத்தனுடைய வார்த்தையை விட்டு விலகி இருக்கிறத உங்களை மறக்க வைப்பான் அப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு கிடைத்த தேவனுடைய சமூகத்தில் கிடைத்த கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த பலத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களிடத்தில் இருந்து அனைவன் உறிந்தெடுத்து உங்களிடத்தில் பலன் இல்லாத போது உங்களோட யுத்தம் பண்ணி உங்களை சாகடிப்பான் உங்களை ஒரு ஒரு பெரிய போராட்டத்திலிருந்து உன்னை தோல்வி அடைய பண்ணுவான் உங்களுக்கு தெரியும் பின்புதான் ஒரு பேரிழப்புக்கு பின்பு தான் தெரியும் நான் தேவனை விட்டு பின்வாங்கி போய்விட்டேன் கத்தை அங்கு கூட இல்லை என்று சொல்லி இது நிகழக்கூடாது என்பதற்காக கத்தருடைய வார்த்தை இந்த நாள் எச்சரிப்பாக உங்கள் மீது கடந்து வருகிறது பிரியமானவர்களே ஆம் ஏசையா திருக்கதர்சன புஸ்தகத்திலே வாசிக்கும் பொழுது ஏசையா திருக்கதர்சன புஸ்தகம் நாற்பது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது ஸ்தோத்ரா ஆறாவது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்க கேளுங்கள் பின்னும் கூப்பிட்டு சொல்லென்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று என்னத்தை கூப்பிட்டு சொல்வேன் என்றேன் அதற்கு மாம்சம் எல்லாம் புல்லை போலவும் அதன் மேன்மை எல்லாம் வெளியின் பூவை போலவும் இருக்கிறது என்று வேயத்தில் வாசிக்கிறோம் மாம்சம் எல்லாம் புல்லை போல அதன் மேன்மை எல்லாம் வெளியின் பூவை போல உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த பூமியில் டெம்பரவரியாய் சாத்தானானவனோ அல்லது இந்த உலகமோ கொடுக்கிற வாழ்க்கை ஒரு பூவை போல இந்த உலகத்தில் கொடு குலகம் உங்களுக்கு கொடுக்குற மேன்மை யாவுமே ஒரு புல்லை போல அது காய்ந்து போகக்கூடியது நிலையானது அல்லவே அல்ல புல் பார்க்கும்போது பசுமையாக இருக்கும் பூ பார்க்கும் பொழுது அழகாக இருக்கும் ஆனால் அது நிரந்தரம் அல்ல அதுக்கு கொடுக்கப்படுகிற காலக்கெடு ஒரு நாள் தான் வசனம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் இந்த உலகம் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதான நம்பிக்கையும் ஆசிர்வாதமும் மேன்மையும் உயர்வும் ஒரு பூவை போல மேன்மை எல்லாம் பூவை போல என்று வசனம் சொல்லுகிறது அது மறைந்து போகும் ஆகையால் சாத்தானா கொடுக்கப்படுகிற வஞ்சிக்கப்படுகிற எதுக்கும் நீங்கள் அடிமையாகிறாமல் நித்தியமான கத்தருடைய சமூகத்தை தேடும் பொழுது உங்கள் பிரயாணம் இன்னும் தொடரும் மூன்றாவது காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது அவன் சொல்லுகிறான் நான் சாக வேண்டும் என்று அவன் அறிக்கைப்படுகிறான் தன்னை அவனே கோர்ஸ் பண்றான் சபிக்கிறான் தன் வாழ்க்கையை சபிக்கிறான் சாத்தான் இதை தான் செய்வான் முதலாவது வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு போவான் தனிப்பிரமைப்படுத்துவான் பின்பு உங்களுக்கு அற்பமான தேவனுடைய சமூகத்தை மறக்க செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன பாவங்களை உங்களுக்கு கொடுப்பான் மூன்றாவதாக உங்கள் வாழ்க்கையை வெறுக்க வைப்பான் உங்களை ச உங்களை நீ உங்கள் வாயாலேயே உங்களையே சபிக்க வைப்பான் ஆம் பிரியமானவர்களே உங்களை சபிக்க வைப்பான் அவனுக்கு தெரியும் நீங்கள் தேவனுடைய சாயலில் படைக்கப்பட்ட அவனுக்கு தெரியும் நீங்கள் தேவனால் அடைக்கப்பட்டவர்கள் 
அவனுக்கு தெரியும் நீங்கள் தேவனுக்கு என்று பலத்த கிரியில்லை நடப்பிக்கும்படிக்கு அவர் உங்களை நியமித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அவனுக்கு தெரியும் நீங்கள் பண்ணுகிற பிரயாணத்தில் ஒரு பெரிய நோக்கம் உண்டு திட்டம் என்று சொல்லி ஆகையால் தேவனுடைய சாயலாகிய உங்களை உங்க நாவினாலேயே அவன் சபிக்க பண்ணுகிறான் ரொம்ப முக்கியமானது பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமானது என்று சொன்னா நம்மை நாமே சபிக்கிறது நாவின் வார்த்தைகளினாலே நம்மை சபிக்கிறது இதை சாத்தான் உண்டு பண்ணின ஒரு சாத்தான் ஏற்படுத்துகிறதான ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களை சபிக்கிற என்று சொன்னா நீங்க உங்களை சபிக்கல தேவனுடைய சாயலை சபிக்கிறீங்க நீங்க உங்களை வந்து நான் சாதனம் நான் ஏன் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்க அறிக்கை பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க உங்களை வெறுக்கல உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுங்கிற தேவனை நீங்க வெறுக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ளே கிரியே செய்து கொண்டிருக்கிற நீங்க வல்லமையை நீங்க வெறுக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ளே கத்தர் தந்ததான மேன்மை மகிமையை நீங்க வெறுக்கிறீங்க கத்தர் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தினதான உங்க கத்தர் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தினதான பிரயாணத்தை மகிமையான வாழ்க்கை பிரயாணத்தை நீங்க சபிக்கிறீங்க தேவ ஆசிர்வாதத்தை உங்க நாவினாலேயே சாத்தான் சபிக்க வைப்பான் அது உங்களை விட்டு நீங்க பண்ணுவான் பிரியமானவர்களே தற்கொலை நாவி ஏன் வருகிறது வாழ்க்கையில வெறுத்து ஒரு கம்ஃபோர்டர் இல்லாததுனாலே தன்னோட வாழ்க்கையில பிரயாணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு துணை இல்லாததுனாலே ஒன்றியா இருக்கிறவனுக்கு ஐயோ அவனை விடுவிப்பதற்கு தூக்குவதற்கு துணை இல்லையே என்று வசனம் சொல்கிறபடி இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை கொண்டு வந்து தற்கொலை சிந்தனை கொண்டு வருவான் நான் முன்பு மீண்டுமாக நான் உங்களுக்கு ஞானப்படுத்துகிறேன் ஜப்பானில் அப்படிப்பட்டவர்களை சாத்தானவன் என்ன செய்கிறான் அவர்களை வழிவிலக பண்ணி பின்பதாக அவர்களை தற்கொலைக்கு நேராக கொண்டு போகிறான் தற்கொலை எண்ணத்தை சாத்தானான் ஒருவேளை கொண்டு வரவன் சொன்னால் நீங்கள் மூன்று படிகளை தாண்டி வந்திருக்கிறீர்கள் தேவனுடைய பிரசனத்தை விட்டு உங்களை விலக பண்ணி தனிமைப்படுத்தியிருக்கிறார் உலகத்தில் உள்ள அனைத்தியமான சந்தோஷத்தை கொடுத்து உங்களை ஏமாற்றி வைந்தித்து வைத்திரு வஞ்சித்து வைத்திருக்கிறான் இப்பொழுது சாத்தான் உங்களை இருதயத்தில் போடுறான் ஏன் வாழ வேண்டும் முடித்துக்கொள் இதற்கப்புறம் வேறு வாழ்வு இல்லை என்று சொல்லி உங்களை அவன் வஞ்சித்து கொண்டிருக்கிறான் பிரியமானவர்களே தன்னுடைய வாழ்வை ஜீவனையும் இந்த பூமியில் வைத்திருக்கிற மேன்மையும் இழப்பதற்கு கத்தர் உன்னை அழைக்கவில்லை தேவன் ஒரே ஒரு வாழ்க்கையை கத்தவன் கொடுத்திருக்கிறார் யோவான் பத்து பத்திலே வாசிக்கும் பொழுது திருடன் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் என்று வேறொன்றிருக்குமரான் உங்கள் எண்ணங்கள் சாக வேண்டும் உலகத்தில் வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் பிரயாணத்தை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்ன வருகிறதா இது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற ஆலோசனை அல்ல இந்த உலகத்தின் அதிபதியாகி அதிபதியாகனான சாத்தான் ஆனவன் வஞ்சிக்கிறவன் அவன் துரோகி திருடன் கொடுக்கிறான் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து சாக வேண்டும் என்று சொல்லி ஆனால் வசனம் சொல்கிறது நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணம் அடையும் வந்தேன் என்று கத்த சொல்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவே வழியும் சத்தியமும் ஜீவன் அவரை அல்லாமல் வேறு ஒருவராலும் உங்களுக்கு ரட்சிப்பு இல்லை சத்தியத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான பிள்ளையை ஒருவேளை வனாந்திரத்தில் வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருக்குதா சூறை செடியில் கொஞ்சம் அவ்வப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சந்தோஷத்தை வைத்து வாழ்க்கையை கடத்தி கொண்டிருக்கிறையா அதற்கு அலைகளோ கத்தர் உன்னை அழைக்கவில்லை அதற்கென்று கத்தர் இந்த பூமியில் உன்னை கொண்டு வரவில்லை நீ யார வேணா இருக்கலாம் எந்த மதத்தினை சேர்ந்தவனாக இருக்கலாம் எந்த ஜாதியாக இருக்கலாம் நீ படித்தவளாக இருக்கலாம் படிக்காமல் இருக்கலாம் பணக்காரனாக இருக்கலாம் ஏழையாக இருக்கலாம் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும் சரி அது பொருட்டல்ல இந்த உலகத்தில் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதில் அல்ல நீ முதலாவது தேவனுடைய சாயலில் படைக்கப்பட்டாய் ஒரு பெரிய பிரயாண பாதைக்கு உன்னை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டு போதற்கு கத்தர் உன்னை படைத்திருக்கிறார் சத்தியத்தை கேட்கும் பொழுது இந்த நாளிலே அவருடைய சத்தியத்தை கேட்பிடித்து சாத்தானுடைய செவிக்கு நீ சாய்க்காதபடி ஆலோசனை கே சாய்க்காதபடி சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களே சொல்லுவாங்க நீ ஏன் வாழணும் சாகலாமே என்று சொல்லி அவர்கள் மூலமாக சாத்தான் பேசுவான் ஆனால் பிரியமானவர்களே உங்களை சாகும்படிக்கு கத்த இந்த பூமியை கொண்டு வரவில்லை நீண்ட பிரயாணத்துக்கு நேராக எங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலும் கத்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேரே கடந்து வருகிறது இந்த நாளிலும் கத்தருடைய வார்த்தை கடந்து வருகிறது நாவின் அறிக்கை ரொம்ப முக்கியம் வா நாவின் வார்த்தையை நீங்கள் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டும் நீதிமொழிகள் நாலு இருபத்தி நாலு வாசிக்கும் பொழுது வாயின் தாறுமாறுகளை உன்னை விட்டு அகற்றி உதடுகளில் மாறுபாட்டை உனக்கு தூரப்படுத்து இப்படிப்பட்ட நன் கெட்ட வார்த்தைகள் சபிக்கிற வார்த்தைகள் உனக்குள்ளே வரக்கூடாது கத்த உனக்கு நீடித்த ஆயுசு நாளையும் கத்த உங்களுக்கு வச்சிருக்கிறார் ஆம் பெரிய மனுவில் இந்த நாளிலும் நீங்கள் பிரயாணம் பண்ண வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் நீ வாழ வேண்டிய தூரம் வெளி வெகு தூரம் நீ வாழ வேண்டிய நாட்கள் வெகு நாட்கள் கத்தர் இந்த நாளில் நித்திய ஜீவன் உனக்கு தருகிறார் எட்டாம் வசனத்தில் நான் வாசித்து நான் முடிக்கிறேன் வேதம் சொல்கிறது 
ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொம்பது எட்டுல அப்பொழுது அவர் எழுந்திருந்து புசித்து குடித்து அந்த போஜனத்தினால் போஜனத்தின் பலத்தினால் நாற்பது நாள் இரவு பகல் ஓரேப் என்னும் தேவனுடைய பர்வதம் மட்டும் நடந்து போனான் வனாந்திரத்தில் தவிக்கிருந்து தவித்து கொண்டு வந்த தேவனுடைய பிரசனத்தை இழந்து போன அவனை தேவனுடைய பர்வதமாகிய அவருடைய சமூகத்தில் அவனை கத்தர் மீண்டுமாய் கொண்டு வந்தார் ஒரு நாள் பண்ணின அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் நாற்பது நாள் பிரயாணம் பண்ணி நான் வனாந்திரத்தில் இந்த நாளையும் சத்தத்தை கேட்குற வாழ்க்கையில் இந்த வார்த்தை பலமுள்ள ஆகாரம் அப்பம் இந்த பலத்தினால் கத்த நீ இப்பொழுது இருக்கிற வனாந்திரமாகிய தனிமைங்கிறதான வாழ்க்கையும் அனித்தியமான அனித்தியமான சந்தோஷமாக இந்த உலகத்தினுடைய பாவ சந்தோஷத்திலிருந்து விடுவித்து தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து உனை விடுவித்து நெடுநாள் பிரயாணத்திற்கு இந்த வார்த்தை உனக்கு போதும் பிதா குமார் பர்சுத்தாவை நாமத்தினால் என்னை ஆசிர்வித்து நான் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன் பரலோக நல்ல பிதாவே இந்த வெளியிலும் ஜெபத்தை கேட்ட அன்று ஒரே இந்த வெளியிலும் சத்தியத்தை கேட்ட உடைய சமூகத்தை தேடி ஓடி வந்திருக்கிற போது பிள்ளைகளுக்கு நேரம் அவரை கரத்தை நீட்டுவீராக தேவரே சாத்தானானவன் மனாந்திரம் என்கிற தனிமைக்கு கொண்டு போய் அனுத்தியமான சுரைச்செடிகளின் கீழே உட்கார வைத்து ஜனங்களை வஞ்சித்து பின்பதாக நீ ஏன் வாழ வேண்டும் உன் வாழ்க்கை முடிந்து விட்டதும் பிரயாணம் முடிந்து விட்டது என்று சொல்லி ஜனங்களை வஞ்சித்து கொண்டு தற்கொலைக்கு நேரம் கொண்டு போகிற எல்லா எண்ணங்களையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் சிறைப்பிடித்து நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆங்காங்கே இந்த ஒளி மூலமாய் இந்த சத்தத்தின் மூலமாய் கேட்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய செவியிலும் விடுதலை உண்டாயிருப்பதாக நீ போக வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் என்று சொல்லி அவர்கள் தொடர்ந்து ஓட கத்தர் கிருப பாராட்டும் முடியாது ஜெபிக்கிறோம் தொடர்ந்து வழி நடத்தும் தாழ்த்துகிறோம் ஏசுவி நாமது ஜிபிக்கு நல்ல பிதாவே ஆமே வார்த்தை கேட்டவங்கள் யாவர் கத்தர் ஆசிர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரண்டாவது வாரம் சத்தியத்தை கேளுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் இருக்கும் என்று சொன்னால் ஸ்கிரீனில் திருக என்னுடைய தொலைபேசி எண்ணிக்கை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுக்காக ஜிபிக்கிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் தேங்க்யூ காட் பிளஸ்